السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اسره لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي هذا لن يرايا عندي سبدا سريكنا ستي بشواسي غلي ستي بشواسي نغلي الله سبحانه وتعالى نمر يورمي تيقول البريبور لما يقبول تيدا نغريه كما رابطي نال سرغم كرستا ماكن نمر تقي نغلي لمخلي سي نغلي لما الله سبحانه وتعالى نمر يلا بيهم بردتي نغريه كما رابطي الله وينده ما حلو فضل يكوند يكشف بدونا رمضان الشريف يكوند يكشف بدونا رمضان الشريف ساكشين الكلنا بدل نملا إلا مول بدتي أنا بديك ما رابطة رمضان الشريف وينده يدي بدتي رندا متى نوم بلا أنا نملا يقولون لنا نملا لنا رمضان الشريف كذا نبوي يكوند يكيك يا أنا يكوند إن شاء الله نملا ما رانا ما رانا نمو كم أتم بيرانا نمو ديك كلاس غلا لا متى نكارنا ما يتيرانا الله سبحانه وتعالى توفيق من الجي أنا بديك ما رابطة Amal kerjanya dua sen baranyo, itu kau mina nara nara gak mojan tin de pertan angil polum, nara gak til nara moji pikkan peran, udah sahdi deh mukhl pikkan ta ran moon vibhaga mala galai kuru cina mula baranyo, ini insya Allah baki mula ala galai kuru cina mula charge deh ini tapi orang moon vibhaga mala galai, aduh sradhi kiza angin itu lah jiwa tu lullah ber. Aduh seradi kiza ini ada tiba bishe yang gal parai ini aduh balai itu yang seradi kiza. Allah ibn de Habib beranjak surga til kada kata nara gam wajan ini lebi kata. Nala amat tapi bahag amarat nari mo. Allah ibn de Habib beri gaya. Nara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam la yadhul jannat qatiun. Kurun baban damurit cawan mandallo, kurun baban damurit cial, aban urik kerum surga til kadakula. Kurun baban damurit cawan urik kerum surga til kadakgaila. Inna matra mala, kurun baban damurit kena warga kudu kena mati sihca gale kurat Allah taala bersudda Quran ilu udah parayunund. Walaupun waktu mana yang parisudha Quran il parayan nunda, hadis itu kalau ribad peradiyal, namu kawdeyum kana kariyum. Allahu taala, Allahu bin de Habib parayan. Allahu bin de Habib parayan jadi cerita tertentu de abbasan, namu hadis tertentu de abbasan, namu lalu sedih kana. Naragam parayamatre, ah katyo rahan, kurumbabandam parayamatre. Enne murichavan Allahu murikatte, enne murichavan urikiram sorogatil kadakadiri katte. Adi gundu dhanne Allahu taala parayaya. Katyo rahimin malhunu fi kitabillah. Shuddha Quran Allahu taala parayaya. Mati orang min malhun fi kitab Allah. Udum baban damurik kena ban, aban aban aban. Allah bin de syabam gitiya banan. Allah bin de syabam ulah banan. Syabik kapat banan. Fahala seitum in tawalleitum antusidu fil larni. Watu kati warhamum. أولئك لعنه الله وصمهم كرم بندم بتي مريك النور روميل كرب ملا كنور أورك الله تعالى بدير دنا الجندان كنغل كهندا دنا الجندان 
ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് അറുഷുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ അറുഷുമായാണ് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധം വിളിച്ചു പറയുമത്രേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് എപ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധം വിളിച്ചു പറയുമത്രേ എന്നെ ചേർത്തവനാരോ അള്ളാഹു അവനെ ചേർക്കട്ടെ എന്നെ മുറിച്ചവനാരോ അള്ളാഹു അവനെ മുറിക്കട്ടെ അള്ളാഹു <laughs> കൽപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു താന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് ഭൂമികളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു താന ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെയെല്ലാം അവർ വിച്ഛേദിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാളെ അന്ധത തന്നെയാണ് അവർക്ക് നരകമാണ് ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല അവർക്കൊരിക്കലും മോചനമില്ല നരകത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെയോ പിന്നെയോ ആയിഷാബിറിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്ന ഹദീസ് ആയിഷാബിറിയല്ലാഹു അൻഹ തങ്ങൾ പറയും ആയിഷാബിറിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്ന ഹദീസ് ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقة بالأرش من وصلني وصله ومن قطعني قطعه الله അള്ളാഹുവേ എന്നെ മുറിച്ചവനെ നീ മുറിക്കണേ എന്നെ ചേർത്തവനെ നീയും ചേർക്കണേ എന്ന് അർഷിന്റെ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അർഷിനോട് യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ബന്ധം എന്നും വിളിച്ചു പറയുമേ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം എന്ന് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന ഒരു അമലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവന്റെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താന തട്ടിക്കളയുന്നതാണ് തള്ളിക്കളയുന്നവനാണ് അവന്റെ അമലുകളെല്ലാം തട്ടിക്കളയും അവന്റെ അഭിപാദത്തുകൾ തള്ളിക്കളയും അള്ളാഹുത്താല നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ അടുത്തതായി പറയുന്നു ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത നരകമോചനം ലഭിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയലാണ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയൽ നാം ഒരാൾക്ക് ഒരു അല്പം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഒരു മനസ്സിന് ചെയ്താൽ അത് എടുത്തു പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അമൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല അവർ ഒരിക്കലും അമലുമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ ശല്യമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയരുതേ വിശുദ്ധ കുറാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കല്ലേ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനും അന്തി ദിനത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ധനം ചെലവ് ചെയ്യുന്നവനെ പോലെയും നിങ്ങളായി പോകരുതേ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായ താക്കീത് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയായി പോയാൽ അവരുടെ അമൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ആമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന ചിന്ത വേണ്ട ആമല് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അപ്പോ അപ്പോ ും നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ കൊടുക്കുന്ന സദക്കയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ സദക്ക എന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലത് കൈ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സതക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന സതക്കയാണ് വളരെ രഹസ്യമായി സാധുക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സതക്കയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സതക്ക നമുക്ക് കഴിയണം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സതക്ക കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഗുണവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സതക്ക ചെയ്യണം എല്ലാം സതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുത്താല സതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗം നേടാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളെല്ലാം സതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് സതക്ക ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല ചെറിയതായ തോതിലാണെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു കാരക്കയുടെ കയറുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സതക്ക ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വർഗം നേടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ 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 ഉഹദു മലയോളം എത്ര വലിയ വലിയ പാറയോളം നമ്മൾ സതക്ക ചെയ്താലും അത് അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ സതക്ക അപ്പൊ കൊടുത്തത് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നടന്നാൽ നമ്മുടെ സതക്ക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട നമ്മുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അള്ളാഹുത്താല കാര്യമായി കാത്തിരക്ഷിക്ക് മാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ അള്ളാഹുത്താല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആറാമതായി ആറാമതായി ഞാൻ വേദത്തിൽ പറയുകയാണ് ആറാമതായി ആറാമതായി നരകമോചനൻ ലഭിക്കാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവനെ പേടിച്ച് അയൽവാസി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ വീടിന്റെ സമീപത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് തന്നെ പേടിച്ചാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൽവാസിയെ തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ അയൽവാസി എന്റെ വീടിന്റെ അരികത്ത് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ അമലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ ഒരിക്കലും നരകമോചനമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അയൽവാസ ബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാത്ത മാതൃക കാണിച്ച പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ സഹാബാത്തും കിറാമിൽ ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ അയൽവാസി ഒരു കാഫിറാണെങ്കിലും അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നീ അവനെ ബഹുമാനിക്കണേ നീ അവനെ ബഹുമാനിക്കണേ ഒരു ജൂതന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിച്ച പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സുഹാബാത്തിൽ കിറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതൊരു ജൂതന്റെ മയ്യത്തല്ലയോ നബിയേ ാണ് അങ്ങ് അതിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹാബാത്ത് കിറാമിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ സഹാബാത്ത് കിറാമിൻ അത്ഭുതമാണ് തങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശം പോലും തന്റെ അനന്തരാവകാശം പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അത്രേ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഫലമാണ് അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിച്ചാലുള്ളത് അയൽവാസികൾക്കുള്ള കടമയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വനാരെന്നറിയുമോ അവൻ നരകമോചനമില്ല 
അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവണോ അയൽവാസികളോടുള്ള ബഹുമാനം അയൽവാസികളോടുള്ള ബഹുമാനം നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അവരുമായി തെറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായി നമ്മൾ തെറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി അവരുടെ ആ തെറ്റു തിരുത്തി അത് പൊരുത്തപ്പെടിയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുക ബാഹുതാര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫിയൊക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഏഴാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ ഏഴാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കാത്ത ഏഴാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യനാണ് അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അണുമണി തൂക്കം അഹങ്കാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അണുമണി തൂക്കം ഒരൽപ്പം ഒരൽപ്പം മതി ഒരുപാട് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല ശ്രദ്ധിക്കണേ പത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നു യേശനിക്കാരൻ ജന്മതനമ്മ യേശനി പറയുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല യേശനി വരൻ പറയുന്നവൻ മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇടയാളനായിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അവനും ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല യേശനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനും ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് ാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം യേശനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ അവൻ ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇവനോടും മറ്റവനോട് അവൻ ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വിവാദത്തല്ലാഹുവിന് വേണ്ട അവരുടെ ആരാധനകൾ അവരുടെ സതക്കകൾ അവരുടെ ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കൂല എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ഒമ്പതാമതായി പറയുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ആരാണ് ഇനി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂലാത്ത നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാത്ത വിഭാഗം ആരെന്നറിയുന്നു ഹറാമിൽ വളർന്ന ശരീരമാണ് അവന്റെ സമ്പത്ത് ഹറാമാണ് അവന്റെ സമ്പാദ്യം ഹറാമാണ് ഹലാല തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ശരീരമാണ് ഹറാമ് കഴിക്കാത്ത ശരീരമാണ് ഹലാല് കഴിക്കാത്ത ശരീരമാണ് ഹറാമിൽ വളർന്ന ശരീരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരമുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരം ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല അതൊരിക്കലും നരകമോചനത്തിൽ പെടുകയില്ല എന്ന് ഷഫിയുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കുകയും അവരെത്ര ദുവാ ചെയ്താലും അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തുകയാണ് ആകാശത്തേക്ക് കൈകളെ ഉയർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി അല്ലയോ റബ്ബേ എനിക്ക് താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുവാക്കൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ പക്ഷെ അവൻ്റെ എല്ലാം ഹറാമാണ് 
അവൻ കഴിക്കുന്നത് ഹറാം അവൻ കുടിക്കുന്നത് ഹറാം അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹറാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫലവുമില്ല ഒരു ഫലവുമില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഹറാമിൽ വളർന്നതായ ശരീരം അതൊരിക്കലും അവന്റെ ദുആയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവന്റെ അഴിബാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും ഇല്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹലാലായ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഹലാലായ ജോലി അതെല്ലാവർക്കും വേണം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഏത് രീതിയിലും സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാം അതിൽ ഹലാലെന്നില്ല ഹറാമെന്നില്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നതായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള സമ്പാദ്യമായാലും അതിൽ ഹറാം കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുക അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നരകമോചനം നൽകും അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും നരകമോചനം ലഭിക്കുകയില്ല അവസാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിഭാഗം അതാരെന്നറിയുമോ നഗ്നത മറയ്ക്കാതെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് അവർക്കൊരിക്കലും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും നൽകുകയില്ലെന്ന് ഷഫിയുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും അവർക്ക് നൽകുകയില്ല ഔറത്ത് മറയ്ക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യത്തിൽ മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ശരീരം മുഴുവനും മറയ്ക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ദീൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുകയില്ല എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന എത്രയോ വിദൂരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വാസനയാണ് ആ വാസന പോലും എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ എത്രയോ ദൂരത്തായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്നത് പോട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും എത്തൂല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള ആ ഒരു 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 മനസ്സിന്റെ ഒരു ഇത് പോലും ഉണ്ടാവൂല അതിന്റെ വാസന പോലും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ അകലത്തിലായിരിക്കും അള്ളാഹു തല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമോചനം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ശേഷിക്കുന്ന എട്ടു ദിവസം കൂടി വന്നാൽ കിട്ടും കിട്ടും അതിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഏഴു ദിവസമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് എത്രയാണെങ്കിലും ഇനി ഇന്നു മുതലെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നലെയും ഇന്നുമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحم آئے راج سيدا يتنبرانے جنگل دي ورمج قولنا نی قبولا کن يا الله جنگل نامين پرين نار اللہ مندا برودين لا حلالا يا مراد غلوم نی حاسلا کن يا الله അള്ളാഹുവെ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള മാരകമായ മാരകമായ വൈറസുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾ അതുപോലെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അതുപോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾ അതുവരെ എല്ലാവരെയും നീക്കാക്കണേ അല്ലോ റഹമുറാഹിമായ രാജസീതായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇനിയുള്ള നോമ്പുകൾ കൃത്യമായി പിടിച്ചു വീട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവേങ്ങളുടെ മക്കളനേ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മക്കളനേ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ദീനിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ എല്ലാവരിലും നീ ഒരു പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഹൈറായ മേഖലകളിലും നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലോ റഹമറാഹിമായ രാജസീതായ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ നല്ല മേഖലകളിൽ നിന്ന് നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈറായ മുറാദുകൾ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളോ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين